అత్యంత సురక్షిత నగరంగా టోక్యో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా జపాన్ రాజధాని టోక్యో నిలిచింది ఈ మేరకు ప్రపంచంలోని అరవై సురక్షితమైన నగరాల జాబితా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన నివేదికను ఎకనామిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదల చేసింది ఈ నివేదిక ప్రకారం టోక్యో తన మొదటి స్థానాన్ని మూడోసారి బదిలీ చేసుకుంది సింగపూర్ ఒసాకాలు సైతం తమ పూర్వ ర్యాంకులను దక్కించుకున్నాయి రెండు వేల పదిహేడులో ఇరవై మూడు స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ ఈసారి ఏడో ర్యాంకును సాధించుకుంది భారత్లోని ముంబై నలభై ఐదో స్థానంలో కాగా ఢిల్లీ యాభై రెండో స్థానంలో నిలిచింది ఐదు రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ తమిళిసాయి సౌందర్రాజన్ను కేంద్ర నియమించింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా తెలంగాణకు చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత కేంద్ర మాజీ మంత్రి బండారు దత్తాత్రేయను కేంద్రం నియమించింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రస్తుత గవర్నర్గా కల్రాజ్ మిశ్రాను రాజస్థాన్ గవర్నర్గా కేంద్రం నియమించింది కేరళ గవర్నర్గా ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ను ప్రభుత్వం నియమించింది మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా కొనసాగిన విద్యాసాగర్ రావు స్థానంలో భగత్ సింగ్ కొషారిని నియమించింది రాజస్థాన్ గవర్నర్గా ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్న యూపీ మాజీ సీఎం కళ్యాణ్ సింగ్ స్థానంలో కల్రాజ్ మిశ్రా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు తెలంగాణ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ ఐదు రాష్ట్రాలలో గవర్నర్లు కొత్తగా నియమించబడ్డారు అందులో తెలంగాణ నూతన గవర్నర్ తమిళసాయి సౌందర్రాజన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నూతన గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ రాజస్థాన్ నూతన గవర్నర్ కల్రాజ్ మిశ్రా కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోశారి కేంద్రానికి కోటి డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్ల నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్షల కోట్ల మేర అదనపు నిధులను బదిలీ చేయాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్ణయించింది బిమల్ జల నేతృత్వంలోని కమిటీ సిఫారసులు ఆర్బీఐ బోర్డు సూచనల ఆధారంగా ఆర్బీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ నేతృత్వంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ బోర్డు ఆగస్టు ఇరవై ఆరున బిమల్ జలాన్ కమిటీ సిఫారసులను ఆమోదించింది ఈ కమిటీ సిఫారసుల ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఆరు కోట్లు కేంద్రానికి ఆర్బీఐ బదిలీ చేయనుంది ఆర్బీఐ ప్రకటన సారాంశం ప్రకారం కేంద్రానికి ఒక లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల బదలాయింపు జరగాలని సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిర్ణయించింది ఇందులో ఒక లక్ష ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల కో నాలుగు వందల పద్నాలుగు కోట్లు రెండు వేల పంద పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి మిగులు అనగా డివిడెండ్ మిగిలిన యాభై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయల కోట్ల సవరిత ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈసీఎఫ్ ప్రకారం గుర్తించిన అదనపు ప్రొవిజన్లకు సంబంధించిందని ఆర్బీఐ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది సెంట్రల్ బ్యాంక్ వద్ద ఉన్న అదనపు నిల్వల్లో ఎంత మొత్తానికి కేంద్రానికి బదలాయించాలన్న అంశంపై సిఫారసులు చేయడానికి ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ బిమల్ జలాన్ నేతృత్వంలో అత్యున్నత స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటైన సంగతి మనందరికీ జాదవ్ ను కలిసేందుకు అనుమతించిన పాక్ మరణ శిక్ష పడి పాక్ జైల్లో ఉన్న నేవీ మాజీ అధికారి కుల్భూషణ్ జాదవ్ ను దౌత్య అధికారులు కలుసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కుల్భూషణ్ జాదవ్ ను సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన భారత దౌత్య అధికారులు కలుసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాం అని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మహమ్మద్ ఫైసల్ ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు ఈ విషయమై చర్చలు జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత పాక్ తాజా నిర్ణయం వెలువరించడం గమనార్హం మోదీకి బ్రహెన్ అత్యున్నత పురస్కారం లభించింది భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి బ్రహెన్ అత్యున్నత పురస్కారమైన కింగ్ అహ్మద్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రినైజెన్స్ ను బ్రహెన్ రాజ్ హమద్ బిన్ ఇసా బిన్ సల్మాన్ అల్ ఖలీఫా ప్రదానం చేశారు అనంతరం ద్వైపాక్షిక ప్రాంతీయ బహుముఖ అంశాలపై మోదీ ఖలీఫా చర్చించుకున్నారు ఉగ్రవాదం నిఘా సమాచారాన్ని పరస్పర మార్పిడి చేసుకునేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి అస్సాంలో ఎన్ఆర్సి తుది జాబితా విడుదల అస్సాం పౌరులైన తమను ఈ జాబితాలో చేర్చాలని మూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా పలు మార్పులు చేర్పులు సవరణల తర్వాత మూడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి కోట్ల మందికి చోటు లభించినట్లు ఎన్ఆర్సి రాష్ట్ర కార్యాలయం ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ప్రకటన విడుదల చేసింది జాబితాలో చోటు దక్కిన వారు నూట ఇరవై రోజుల్లో ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్ లో అప్పీల్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది ట్రిబ్యునల్ విదేశీయులుగా ప్రకటించేంత వరకు జాబితాలో లేని వారిని ఎట్టి పరిస్థితులు నిర్బంధించేది లేదని అస్సాం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన సంగతి ఇక్కడ ప్రస్తావన అర్హం
ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ప్రారంభం ఫిట్నెస్ పై అవగాహన పెంచడంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ను మొదలుపెట్టింది జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన ఢిల్లీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మోదీ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్య పరిరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు ఫిట్నెస్ అనేది సున్నా శాతం పెట్టుబడి పెడితే వంద శాతం ఫలితాలు ఇచ్చేదన్నారు ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ను నిరంతరాయంగా కొనసాగించేందుకు కేంద్ర క్రీడా మంత్రి కిరణ్ రిజిజు నేతృత్వంలో ఇరవై ఎనిమిది మంది సభ్యుల కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది దేశవ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు కొత్త వైద్య కళాశాలలు దేశవ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు కొత్త ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఢిల్లీలో ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదిన సమావేశమైన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేంద్ర కేబినెట్ వైద్య కళాశాలల పెంపుతో పాటు మరికొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకుంది డెబ్బై ఐదు కొత్త వైద్య కళాశాలల ఏర్పాటుతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు మరో పదిహేను సీట్లు పెరగనున్నాయి కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ అస్తమయం కేంద్ర మాజీ మంత్రి బీజేపీ అగ్రనేత స్వతంత్ర భారతంలో అతిపెద్ద పన్ను సంస్కరణకు ఆద్యుడు అరుణ్ జైట్లీ ఇక లేరు కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఆయన చికిత్స పొందుతూ ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున కన్నుమూశారు ఆగస్టు ఇరవై ఐదున ఢిల్లీలోని నిగమ్ బోధ్ ఘాట్ లో జైట్లీ భౌతిక కాయానికి అంత్యక్రియలు జరిగాయి అరుణ్ జైట్లీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి లా డిగ్రీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి నాయకుడిగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు దాదాపు పంతొమ్మిది నెలలు పాటు జైల్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో జన్ సంఘ్ బీజేపీలో చేరారు పార్టీ తరఫున ఎన్నో కేసులను వాదించారు న్యాయపరమైన అంశాలపై కూడా ఎన్నో పుస్తకాలను రాశారు ఎంతో రాజకీయ అనుభవం ఉన్న జైట్లీ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎప్పుడూ నెగ్గలేదు ఒక్కసారి లోక్సభకు ఎన్నిక కాలేదు అమృత్సర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఒకే ఒక్కసారి పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అమరేందర్ సింగ్ ను ఎదుర్కోలేక ఓడిపోయారు ఏపీకి సఫారీ ఇండియా అవార్డు లభించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖకు సఫారీ ఇండియా దక్షిణాసియా ట్రావెల్ అవార్డు లభించింది కేంద్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రి చేతుల మీదుగా ఏపీ పర్యాటక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ అవార్డును అందుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకంలో మెరుగైన సేవలు వసతులు కల్పించినందుకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ అవార్డు దక్కింది సుస్థిర పర్యాటకం సవాలు అనే థీమ్తో సఫారీ ఇండియా ఏటా దక్షిణాసియా ట్రావెల్ అవార్డును అందజేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రాఫిక్ వాట్సాప్ నెంబర్ విడుదల ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వాహనాలను నడిపే వారిని పౌరులే గుర్తించి ప్రభుత్వానికి పఠించేందుకు గాను వీలుగా వాట్సాప్ నెంబరు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరోను ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని వెంకట్రామయ్య నాని విడుదల చేశారు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే స్పష్టంగా ఫోటో తీసి వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపితే నేరుగా వారింటికి జరిమానా చెల్లన పంపేలాగా ఏర్పాట్లు చేసినట్టు చెప్పారు రహదారి భద్రతకు యాభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామని చెప్పారు టీఎస్ఆర్టీసీకి క్యూసీఎఫ్ఐ పురస్కారం లభించింది తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ టీఎస్ఆర్టీసీకి క్వాలిటీ సర్కిల్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా క్యూసీఎఫ్ఐ పురస్కారం లభించింది హైదరాబాద్లో ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు యాదగిరి టీవీ రావులు పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు ఉత్తమ నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నందుకు గాను టీఎస్ఆర్టీసీకి ఈ అవార్డు లభించింది పది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల విలీనం దేశంలోని పది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు పిఎస్బిలను విలీనం చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆగస్టు ముప్పైన ప్రకటించారు మొత్తం పది బ్యాంకులను కేవలం నాలుగు బ్యాంకులుగా కుదించనున్నట్లు వెల్లడించారు దీని ప్రకారం నాలుగు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఆరు విలీనం కానున్నాయి వీటి వ్యాపార పరిమాణం ఏకంగా యాభై లక్ష కోట్లుగా ఉండనుంది ఈ పది బ్యాంకుల విలీనంతో పిఎస్బిల సంఖ్య పన్నెండుకి తగ్గనుంది రెండు వేల పదిహేడులో పిఎస్బిల సంఖ్య ఇరవై ఏడుగా ఉండేది మరోవైపు పిఎస్బిల్లో గవర్నెన్స్ పరమైన పలు సంస్కరణలను కూడా మంత్రి నిర్మల ఆవిష్కరించారు బోర్డులకు స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు పది బ్యాంకుల ఖాతాలను పటిష్టంగా మార్చేందుకు యాభై రెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల మేరకు నిధులు అందించనున్నట్లు వివరించారు విలీన ప్రక్రియలో ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షిస్తామని ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి రాజీవ్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు బ్యాంకుల విలీనం వివరాలు 
ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లాగా మారిపోతున్నాయి సిండికేట్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్లోకి విలీనం అవుతుంది ఆంధ్ర బ్యాంక్ మరియు కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి విలీనం అవుతుంది అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్లోకి విలీనం అవుతుంది మంత్రి ప్రకటనలోని మరిన్ని ముఖ్యాంశాలు ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో పద్నాలుగు బ్యాంకులు లాభాలు నమోదు చేశాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆఖరు నాటికి ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కోట్లుగా ఉన్న మొత్తం స్థూల మొండి బాకీలు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఆఖరు నాటికి ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్లకు తగ్గాయి నీరవ్ మోదీ తరహా మోసాలను నివారించేందుకు గాను స్విఫ్ట్ మెసేజింగ్ వ్యవస్థని కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ సిబిఎస్కు అనుసంధానించడం జరిగింది విలీనానంతరం వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆయా బ్యాంకులు బోర్డులు చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు చీఫ్ రిస్క్ ఆఫీసర్లను కూడా నియమించుకోవాల్సి ఉంటుంది